Hola, me llamo Lisa Allen. Bienvenida a esta lección de inglés. En esta lección tenemos tres objetivos. Definir cuándo usar el verbo to be, distinguir cuándo usar las formas singulares y plurales, formar correctamente oraciones usando las formas de to be en el presente. Y el verbo to be en el presente, las palabras am, is, are, es nuestro contenido conceptual. Los alumnos deben realizar un proyecto especial. En esta lección, usamos las formas del verbo to be en el presente, distinguir entre las formas necesarias para sujetos que son singulares y plurales, y practicamos el uso correcto en oraciones. Hay materiales extras al final de la lección que pueden ser usados en la clase. También antes de la lección, puede planificar una actividad especial para los alumnos. Empezamos con la lección. The verb to be is used to express presence, job or identity, conditions, and emotions. El verbo to be está usado para expresar presencia, trabajo e identidad, condiciones y emociones. Y hay tres formas en el presente. It has three forms in the present. In the present, there are two singular and one plural. Dos singulares y un plural. Am and is, singular. Are, plural. Am solamente vamos a usar con la palabra I. Por ejemplo, I am 20 years old. I am Honduran. I am sad. Solamente con la palabra I. La palabra is usamos con todos los otros sustantivos que son singulares. Por ejemplo, Juan is here. She is a nice girl. The doctor is very happy today. Juan, she, doctor, singulares. La palabra are vamos a usar con cualquier sustantivo que es plural. They are good students. The books are heavy. Maria and Tomás are the best soccer players. Los alumnos tienen seis oraciones en que pueden practicar eligiendo la palabra correcta en el presente. Our new dog is obedient. Is porque solo hay un perro. Two, the new buses, plural, are red and white. Three, today we, más que uno, we, are on vacation. Hector is so tired tonight. I am a musician. Am solamente vamos a usar con la palabra I. You two are funny. Hay seis palabras nuevas en la lección. Presence, heavy, funny, identity, obedient, and musician. Después de la lección, los alumnos pueden hacer un trabajo en grupos pequeños y también pueden hacer tarea en la casa. Hemos terminado nuestros tres objetivos. Definir cuándo usar el verbo to be, distinguir cuándo usar las formas singulares y plurales, y formar oraciones usando las formas de to be correctamente en el presente. Y el verbo to be, am, is, are, es nuestro contenido conceptual. Hay una práctica extra. Cada oración tiene las respuestas ya listo, pero puede quitar las respuestas y dar las oraciones a los alumnos y ellos pueden poner la palabra correcta. Number one, the children are at the zoo. Two, my cat is brown and white. Three, the twin babies are mine. Four, a new restaurant is open beside my house. Five, the balls are not good. Six, I am tall, thin, and dark. Seven, the computers are not working right now. Eight, I am working on my homework. Nine, the small boy is at the door. And ten, you are a good musician. Gracias por toda la atención.